இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஏ பிளேயர் த்ரோஸ் அ பால் அப்வர்ட் வித் இன்ஷியல் ஸ்பீட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஹவ் லாங் டஸ்ட் த பால் டேக் டு ரிட்டர்ன் டு த பிளேயர்ஸ் அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு கிரவுண்டை நீங்கள் நிற்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து நீங்கள் ஒரு பாலை மேலே தூக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறீங்க ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாலை நான் மேலே தூக்கி போடுறேன் ஸோ அது போயிட்டு திரும்ப அது என் கைக்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் வந்து இப்படி போயிட்டு இங்கிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இங்கே வரும் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா நான் அதை வாங்குகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹேண்ட் அப்படி சொல்லி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அது மேலே போயிட்டு கீழே வருது ஸோ த்ரோ பண்ணுறேன் அது மேலே போயிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வருது ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணலாம் இல்லைனா மேலே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா போடுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பால் இங்கே இருக்குது நான் போடுறேன் போயிட்டு அது திரும்ப கரெக்டாக என்கிட்டே வருது இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ இன்சியல் வெலாசிட்டி இன்சியலாக நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணுறோம் பாலை ஸோ இன்சியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இன்சியல் வெலாசிட்டி தேர்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டாவே ஆனால் நம்ம இதோட டைம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ ரொம்ப இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்போலாம் இந்த பாலை நம்ம தூக்கி போடுறது பாலை கீழே போடுறது பாலை ட்ராப் பண்ணுறது ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்டை இங்கெல்லாம் நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம அசலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஆபத்தில் இருக்கணும் அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதில் பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு டூ ஏஎஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணும் அண்ட் ரேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் பி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏன் டி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அக்சரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி டிவைடர் பை டைம் அதை தான் வந்து இப்படி மாற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த பால் வந்து நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகுது ஸோ எவ் எவ்வளோ நேரம் மேலே போகும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குமா மேலே போய்கிட்டே இருக்குமா கிடையாது பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அசலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பாலை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறனால ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த பாலால் மூவ் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டில் அந்த பாலோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிரும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன நம்ம கீழே எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம த்ரோ பண்ணாலும் சரி அது மேலே போக போக அதோட வெலாசிட்டி குறையும் ஒரு அதோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அது ரீச் ஆகுதுல்ல அங்கே வெலாசிட்டி ஜீரோவாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன டேட்டா இருக்குது இன்ஷியோ வெலாசிட்டி இருக்குது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது அண்ட் இந்த மேலே போகிறப்ப இருக்கக்கூடிய அக்சலரேஷன் என்னது அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இந்த ஏவை வந்து நம்ம ஜீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அது எப்படி எடுப்போம் மைனஸ் ஜி அப்படின்னு சொல்லி எடுப்போம் பிகாஸ் அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பாலை கீழே பிடிச்சி இருக்க ட்ரை பண்ணுது ஸோ அதனால் இந்த அக்சலரேஷன் நம்ம என்ன ஆகும் சொல்லுவோம்னா நெகட்டிவ் அக்சலரேஷன் ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட எத்தனை டேட்டா இருக்குது மூணு டேட்டா இருக்குது ஸோ இப்போ மூணு டேட்டா இருக்குது இன்ஷியோ வெலாசிட்டி இருக்குது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது அக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருக்குது நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா டைம் தேவை அப்போ நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இன்சிய வெலாசிட்டி இருக்குது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது அக்சலரேஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து நமக்கு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் வி இருக்குது யூ இருக்குது ஏ இன்டி டி இருக்குது ஸோ வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜி மைனஸ் ஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ டென்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஜி கொண்டு டென் எடுத்துக்கோங்கன்ட்டு அவங்க கொடுக்காட்டி நீங்கள் டென்னே எடுத்துக்கோங்க இன்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டெக்கன் டி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டின் வந்துருக்கும் இங்
நம்ம கேட்கக்கூடியது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ நம்ம எந்த ஈக்குவேஷனும் யூஸ் பண்ணணும் நான் பாருங்க போன ப்ராப்ளம் எழுதினப்ப அந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே நம்ம எழுதி எழுதி காமிச்சிருப்பேன் இன்ஷியல் வெலாசிட்டி இருக்குது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது அக்சலரேஷனும் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் போன ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்னது வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் ஸோ இதில் வி ஸ்கொயர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு அக்சலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி மைனஸ் ஜி அப்படின்னா மைனஸ் டென்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க அவங்களே டென் தான் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஏ எடுக்கிறோம்னா ஏதாவது அப்வர்ட் அபோ நம்ம மேலே தூக்கி போகிறப்ப அசலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி கீழே ஆகிட்டு ஆகும் ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் அக்சலேஷன் எஸ் தான் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம்னா என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம கடை 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 கடைன்ட்டு நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈ சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எஸ் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபார்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸோ அவ்வளோதான் எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஆப்ஷன் சி ஸோ போன ப்ராப்ளம்க்கு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் போன ப்ராப்ளமில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தது வி வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி ஸோ அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி பிகாஸ் அங்கே நம்ம டைம் தேவைப்பட்டுருந்துச்சு இதே சினாரியோ ஒரே சினாரியோ தான் தூக்கி மேலே போடுறது பாலை தூக்கி மேலே போடுறது ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி மேலே தான் போடுறாங்க பட் நம்மள்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் சப் மோஷன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஈக்குவேஷன் சப் மோஷன் தான் கிட்டத்தட நான் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த வீடியோ நம்ம ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியை பற்றி ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் அண்ட் தேங்க